czasie jestem Ewa, miło mi poinformować, że z okazji pięciolecia istnienia projektu Polska na Islandii mogę porozmawiać z legendą polskiego roka, Januszem Panasewiczem. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Czy mogłabym powiedzieć, że z Januszem Wytrychem Panasewiczem, czy to już nieaktualne? Nie, to bardzo nieaktualne. To już dawno, ja nawet zapomniałem. Jesteśmy w Reykjaviku. Czy zdążył już Pan choć troszkę pozwiedzać to miasto? No tyle o ile. Główną ulicę, która jest tutaj, jak tak sądzę, przez całe to miasto jakoś tak prze, przebiega i tam trochę jest fajnych takich miejsc, budynków przede wszystkim dość fajnie pomalowanych. No inaczej jest zupełnie niż, niż tam w Europie, a w Polsce zwłaszcza, ale jest ciekawie. No. Trafiliśmy też na fajną pogodę, więc okay. Kiedyś Pan powiedział, że podróżując po Polsce mniej więcej wie Pan czego się spodziewać po widowni w konkretnych re regionach. Czego się Pan spodziewa po Polonii mieszkającej w Islandii? No więc no mogę się spodziewać, to prawda. To znaczy, gdybyśmy grali Islandczykom, to, to nie wiedziałbym naprawdę czego mogę się spodziewać. Natomiast tu pewnie są ludzie z całej Polski, z różnych, z różnych środowisk, z różnych regionów Polski w związku z tym. Wydaje mi się, że będzie podobnie jak na większości koncertów tego typu, więc... Myślę, że będzie fajna atmosfera, fajne miejsce, w którym gramy. Myślę, że nie byliśmy tu nigdy, więc to dla nas też jest jakiś taki ochota na, 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 na pokazanie się i tak dalej, więc mam nadzieję, że będzie fajna atmosfera. A myśli Pan, że Polacy przebywający za granicą jeszcze bardziej doceniają na przykład taki przyjazd polskiego zespołu, no bo można powiedzieć, że są daleko od kraju, tętnią mhm. i taki pierwiastek Polski jeszcze ma większe znaczenie. Czy tak jest? No może tak być. No, znaczy, ja to odczuwam na przykład chodząc tutaj po, po, po głównej ulicy, więc spotykam ludzi, którzy a to zdjęcia chcą zrobić, a to coś, więc wiem, że są Polacy. Wczoraj miałem nawet wieczorem bardzo fajną, fajny przypadek, kiedy szła dziewucha z facetem i podchodzi za zaczyna do mnie mówić po y, islandzku, więc ja pytam ją, czy może po angielsku. Ona mówi, że nie. Ja mówię, to po co mówisz po islandzku? Przecież to jest troszkę trudniejszy, tak mi się wydaje. A tak naprawdę to dlaczego nie mówisz po polsku, skoro wiesz, jak ja się nazywam? No ale zabawne to było. W każdym razie, no, jak mówię, no, to na takich imprezach zawsze atmosfera jest taka szczególna, no bo jednak ludzie długo nas nie widzieli, nie oglądają na co dzień, są tutaj w swoich sprawach, pracują mieszkają, żyją, więc no, takie spotkania są, zawsze mają jakieś tam dodatkowe emocje. Pan przez jakiś czas również był emigrantem, prawda? Mieszkał Pan w Stanach, tam mieszkała Pana mama. Wiadomo, że to były zupełnie tak, inne Tak, ale czasy, to inne ale... zupełnie czasy. To był przełom lat 80. i 90., więc to w ogóle bardzo, bardzo dawno temu. Ja mieszkałem tam, w Chicago mieszkałem w Nowym Jorku w sumie. Mieszkałem rok i, i, i sześć miesięcy, jakieś półtora roku po prostu. A to było trochę później, bo mama była wcześniej, wróciła do Polski, a ja później, myśmy tak nie grali, bo to był koniec tam. Paweł Mścisławski został w Stanach i, i ja tam sobie pomieszkałem bałem trochę, ale, ale wróciłem i, i fajnie, fajnie, fajnie było trochę pomieszkać. Nie tyle, bo ja tam nie, 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 nie pracowałem, więc nie byłem emigrantem Wakacje. zarobkowym, byłem Wakacje. po prostu no, bardziej wakacyjnym. Tak. A myślał Pan kiedyś o tym, żeby opuścić Polskę? Już abstrahując od tej kariery? Nie, 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 nie zupełnie nie. nie. Znaczy jest parę miejsc na świecie, które mi się podobają, gdzie podejrzewam, że dobrze bym się czuł. Ale, ale tak, żeby w ogóle wyjechać, to nie, nie, nie myślałem. Odwiedził Pan już kiedyś Andrzeja Mogielnickiego na Dominikanie? Byłem dwa razy na Dominikanie, ale akurat raz to on był, ale jakoś się nie mogliśmy... Zdaje się, że on wyjechał na jakiś rejs, bo on w tej chwili jest pisarzem, pisze książki. Andrzej, więc yy, on mieszka po prostu w głębi tam Dominikany. Ja byłem gdzieś na obrzeżu, bo byłem wakacyjnie. A następnym razem, jak byłem, to, to on akurat był w Polsce, więc nie spotkaliśmy się na Dominikanie, ale bardzo często jesteśmy tam na Skype'ie czy coś takiego się. Yy, teraz nawet jak były, przechodziły te sztormy yy, w południowej, znaczy w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie też yy, na Karaibach, yy, więc Andrzej, yy, pytałem go, byliśmy w kontakcie. A myślał Pan kiedyś o tym, że może, może już za wiele, wiele lat również osiądzie Pan na jakiejś wyspie, tutaj palmę, tu ocean? Nie, 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 ja tak, ja bym się zanudził. Andrzej akurat jest takim facetem, że, że pisze książki, więc dla niego takie wypłynie, siedzenie sobie tam gdzieś pod palmą, może przede wszystkim fantastyczna pogoda, więc nie ma, nie ma chłodu, więc on po prostu tam sobie spędza ten czas, ale nie wiem, czy w ogóle będzie tam za, na zawsze, bo ma mieszkanie, ma mam dom w Warszawie, więc podejrzewam, że to jest taki jego yy, nie do końca wybór, yy, że chociaż nie wiem, czy, czy zdecyduje się tam być do końca swojego życia. Ale ja tak sobie nie wyobrażam, ja się dobrze czuję w Polsce i dlatego yy, oczywiście są różne kłopoty, różnej natury, jak to w Polsce, ale, 
ale ja mieszkam pod Warszawą, jest, mama moja jeszcze żyje, więc wyjeżdżam na Mazury i, i jakoś tak mi się w Polsce to wszystko dobrze układa. A dlaczego muzyka Lady Punk łączy pokolenia? <laughs> Bo długo gramy. Nie no, gramy. Tylko tyle to wystarczy? Nie no. A czy to jest fajna rzecz, dlatego że y, przez wiele lat gramy 30 para lat, więc to jest szmat czasu, mnóstwo płyt, mnóstwo jakby miejsc, w których graliśmy i na świecie, i w Polsce, i to się zrobiło w tej chwili, to zwłaszcza widać w ostatnich dwóch latach. Ja to bardzo obserwuję, że jest mnóstwo ludzi, którzy, dziewczyny, chłopaki, którzy mają po 16-17 lat. Albo gramy na juwenaliach, od 30 lat gramy na juwenaliach. To jest w ogóle już ci, ci ludzie, którzy przychodzili na, na juwenalii, ja nie wiem, w Olsztynie, w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach, w Rzeszowie, wszystko jedno, w Szczecinie, gdzie graliśmy przez lata, to już dawno mają swoje dzieci i tak dalej, już dawno skończyli studia, a przychodzą ich dzieciaki w tej chwili. I to jest jakaś taka sztafeta pokoleń, która... Ja myślę, że jest coś w nas prawdziwego. My jest, tacy jesteśmy, tak się zachowujemy, mamy takie, a nie inne teksty i ludzie sobie się z tym jakoś utożsamiają, że jakby... Podejrzewam, że to wpływ też ma oczywiście jakby rodzice, mama, tato, którzy chodzili, więc tam jak dziecko dorasta, to jemu pokazują może, posłuchaj tego, zobacz o czym to jest, więc to jest bardzo fajne i ja widzę kilka pokoleń ludzi, którzy w tej chwili chodzą na ten zespół, więc to nas bardzo cieszy. To jest takie, że się chce grać, chce się nagrywać nowe rzeczy, bo oni oczywiście słuchają tych starych, które od wielu lat już gdzieś tam funkcjonują. Ale też ci młodzi właśnie nie oczekują od nas nowych rzeczy, co jest fantastyczne, że nie musimy grać tego, co graliśmy 30 lat, co raz nagrywamy nowe rzeczy. A proszę mi powiedzieć, czy jeżeli już gra się od ponad 30 lat, 35 lat, to nie nudzi się wykonywanie tych samych utworów, których wiadomo, no, publiczność się domaga, prawda? No to nie jest łatwe oczywiście, bo próbujemy zawsze, jak coś nagramy nowego, to przemycić, czyli w taki sposób zagrać, żeby, żeby to zmieścić. Oczywiście koncert jako rokowy, ale w ogóle koncert ma swoje, swoje jakieś tam ramy, nie? że to jest... Nie powinno się według mnie grać więcej niż dwie godziny, bo to już jest przy tym natężeniu dźwięku i tak dalej może być za długie. No ja myślę, że dwie godziny to jest tak maks, półtorej godziny żeby się dobrze, fajnie się bawić, dobrze się czuć i zmieścić w, tym, w tych ramach wszystkie piosenki, nie jest łatwo, więc to trzeba iść na pewne kompromisy. Oczywiście tak, tego rodzaju, że czasami któregoś numeru nie zagramy, ale przy, raczej się staramy wszystkie takie, które ludzie znają grać te piosenki. Mówię, no gramy w różnych miejscach i, i z przyjemnością to gramy. Oczywiście czasami myślę o tym, że wyjdę i zaśpiewam zamki na piasku po raz tam, nie wiem, 9008, nie? To jest dziwne, ale wszyscy tak robią na świecie. Wszystkie kapele tak zwane długowieczne, które dużo grają, to, to muszą. Rolling Stones jest skazany na to, żeby grać I can get, no i gra, no i, i co zrobisz? A pan odczuwa wciąż tremę podczas występów, czy już nie? Tak, tak, ja odczuwam dlatego, bo... Nigdy nie, nigdy nie jest tak samo, nie ma dwóch takich samych, niby jesteś przyzwyczajony, że to jest e, scena, byłeś na niej tyle tysięcy razy i tak dalej, ale to za każdym razem jest inaczej, za każdym razem jest ktoś inny, za każdym razem są inni ludzie, inne warunki, e, to nie ona mi nie towarzyszy przez cały koncert, ale to jest taki fragment, pierwszych kilka piosenek, że ja jakby się badam sam siebie i w ogóle tych ludzi. To jest takie, taki pewien niepokój. Ja bym nie nazwał tego trema, ale taki niepokój, taki niepokój, co się wydarzy. A to ciekawe, bo słyszałam, że od dziecka już był pan bardzo odważny, prawda? Uczęszczał pan na różne zajęcia. No, choinki jakieś u ojca, u mamy w pracy, to tak, ale to byłem nieświadomy chyba. <laughs> A pan miał jakąś alternatywę, bo słyszałam, że chciał być pan nauczycielem muzyki, tutaj szkoła filmowa, tutaj grał pan w piłkę, no trochę tak, tego tak, wszystko, wszystko, wszystkiego. Znaczy ja pochodzę z Mazur, z niedużego miasta i tak naprawdę, kiedy tam się zaczyna zima, czyli jesienią, właściwie wszyscy wyjeżdżają na studia i tak dalej i zostajesz w takim miasteczku, to nie wiadomo, co ze sobą zrobić, no, dopóki nie wyjedziesz sam kiedy dorośniesz, więc to trzeba było jakoś, żeby się nie, nie, nie zwariować, się nie nudzić, to wszystko i grałem w hokej i, i jakieś zespoły zakładałem i próbowałem różnych rzeczy i w piłkę, no także niespokojny duch. A proszę mi powiedzieć, czy spotkał Pan jakichś fanatyków, kogoś, kto zdecydowanie przekraczał granicę fan, artysta? Tak, spotkałem parokrotnie. Może pan powiedzieć, opowiedzieć jakieś anegdotki, coś? Nie, no to są smutne historie, to jest jakiś facet, no to są albo dziewczyny były, 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 wiesz, na takie nękanie, ja akurat chyba pie, pierwszy raz się, się, się musiałem, lata temu już to jest, ponad 10 lat temu tak było, 
że przez rok czasu miałem po prostu atakowanie, zapychanie skrzynki informacjami, jakimiś wygrywaniem, że nie mogłem pomieścić telefonowaniem, wypisywaniem, no, ale to się skończyło na szczęście. A miałem sporo, teraz też niedawno jakiś facet, jakiś obłąkany, to się zdarza, ale no, trzeba uważać. No. Nigdy nie mieliśmy z tym żadnych większych problemów, ale, ale oczywiście jak, jak w życiu się zdarzają różni dziwni ludzie. Mogę jeszcze prosić o pozdrowienia dla Polonii na Islandii? Oczywiście. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam na tej uroczej wyspie. Nie zmarznijcie tej zimy. No i zapraszam, na, jak będziecie w Polsce, na nasze koncerty. Trzymajcie się ciepło i wszystkiego dobrego. Dziękuję i życzę udanego koncertu. Było mi Dzięki. bardzo miło. Życzę Wam wszystkim też. Dziękuję bardzo.